தனுசு ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு குரு பயிற்சி எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்குறோம் உங்களுடைய லக்னாதிபதியே குரு பகவான் அவர் மீன ராசிக்கும் அதிபதி அந்த குரு பகவான் உங்களுடைய ராசிக்கு பதினோராம் இடத்துல சஞ்சாரம் செய்கிறது மிகவும் நட்பலன்னு தான் சொல்லணும் பதினோராம் இடம் என்பது நம்முடைய விருப்பம் எண்ணம் ஆசை அபிலாசை பூர்த்தியாகக்கூடிய இடம் அப்படிப்பட்ட இடத்துல குரு பகவான் சஞ்சாரம் செய்வது ஓரளவுக்கு நட்பலன்னு தான் சொல்லணும் உங்களுடைய அதே சமயத்தில் உங்களுடைய ராசியிலேயே சனி பகவான் சஞ்சாரம் செய்கிறாரு அது ஜென்மச்சனி ஆக எந்த அளவுக்கு லாபம்னா அந்தளவுக்கு சமயத்தில் மன குழப்பங்களும் மன கிளேசங்களும் உங்களுக்கு அடிக்கடி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுடைய ராசிக்கு ரெண்டாம் அதிபதியான சனி லக்னத்திலே இருக்கார் ரெண்டாம் இடம் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி சம்பாதிக்கக்கூடிய சம்பாத்தியம் எவ்வளோ சம்பாதிச்சாலும் அது உங்களுக்கு விரயமாகிக்கிட்டே இருக்கும் அல்லது எதுலையாவது உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் சனி ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிற பேச்சில் கவனமாக இருங்க எச்சரிக்கையாக பேசுங்க மற்றவங்கள்கிட்ட பேசக்கூடிய விஷயங்களில் அளந்து நிதானமாக பேசுகிறது நல்லது ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்டஸ் நல்லா இருக்கும் பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும் மூணாம் அதிபதியாகவும் சனி வர்றார் மூணாம் இடம் கமிஷன் ஏஜென்சி ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கும் அது மட்டுமல்ல சகோதர சகோதரர்களால் உங்களுக்கு நன்மை அவர்களை விட்டு நீங்கள் பிரிஞ்சிருக்க வேண்டிய காலம் உண்டு அவர்களுக்கு சுப காரியங்கள் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பும் ஒரு சந்தர்ப்பமும் எதிர்காலங்களில் உண்டு நான்காம் அதிபதியாக குரு அவரே உங்களுக்கு தனுசு ராசிக்கும் அவர் தான் அதிபதி அப்படி இருக்க நல்ல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த காலங்களில் வாங்காதவங்களுக்கு ஒரு சிலருக்கு வாங்குவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு சொந்தமாக வீடு வண்டி வாகனங்கள் நிறைய வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் அத்தனையுமே வாங்குவதற்கான வாய்ப்பு எல்லாத்துக்கு மேலே குரு கோல்டு தங்கம் புதுசாக நியூ ட்ரெஸ்ஸஸ் அடிக்கடி இந்த காலங்களில் நீங்கள் போடுவீங்க அஞ்சாம் அதிபதியாக செவ்வா வர்றாரு உங்களுடைய குழந்த பாக்கியம் இல்லாதவங்களுக்கு குழந்த பாக்கியம் உண்டு லவ் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இது அத்தனையுமே உண்டு அதே சமயத்தில் அஞ்சாம் இடத்துல செவ்வாய் சஞ்சாரம் நீங்கள் யாருக்கும் வேலையை விட்டு வெளியில் வரவோ அல்லது வெளியேற்றப்படவோ ஒரு வாய்ப்பு உண்டு அதனால் வேலையில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள் அடிக்கடி வேலையில் லீவு போடுறதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஆறாம் அதிபதியாக சுக்கரன் வர்றார் ஆறாம் இடம் சர்வீஸ் ஸோ வேலை கிடைப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு வேலையில் ப்ரமோஷன் முன்னேற்றம் அது அத்தனையுமே ஒரு சிலருக்கு உண்டு ஏழாம் அதிபதியாக புதன் வர்றாரு முதலே சொன்னது மாதிரி மேரேஜ் நடக்காதவங்களுக்கு தள்ளி போனவங்களுக்கு திருமணம் சீக்கிரம் நடப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இக்காலங்களில் உண்டு எட்டாம் அதிபதியாக சந்திரன் வர்றாரு எதிர்பாராத தன வரவு பண வரவு உண்டு அதே சமயத்தில் அம்மாவுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருக்கணும் அம்மாவுக்கு சின்ன பிரச்சனைனாலும் நல்ல டாக்டரை கவனித்து பார்க்கணும் போக்குவரத்துக்களில் வெஹிக்கிள்ஸில் எச்சரிக்கையாக போயிட்டு வாங்க லிஃப்டில் எலிவேட்டர்ஸில் எஸ்கலேட்டர்ஸில் இறங்கும் போது மாடியில் ஏறி இறங்கும் போதெல்லாம் ரொம்ப கவனமாக இருங்குங்க அரசாங்க விஷயத்தில் கவனமாக இருங்க டாக்ஸ் பேயபிள் எது இருந்ததுன்னா பேலன்ஸ் இல்லாமல் பண்ணுங்க இது எல்லாமே இந்த காலத்தில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எட்டாம் இடத்துல சந்திரன் செஞ்சரிக்கக்கூடிய காலங்களில் ஆப்ரேஷன் எதா பண்ணுறதா இருந்தால் அதை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஒன்பதாம் அதிபதியாக சூரியன் வெளிநாடு செல்வதற்கான வாய்ப்பு ஹையர் ஸ்டடி ஹையர் எஜுகேஷனுக்காக வெளி அப்ராடு ஒரு சிலர் ஆன்சைட்டுக்காக அப்ராடு செல்வதற்கான வாய்ப்பு இது அத்தனையுமே உண்டு அடிக்கடி கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு ஆலய தரிசனம் தெய்வ தரிசனம் மகாலனுடைய தரிசனம் கிடைப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பும் சந்தர்ப்பம் உண்டு பத்தாம் அதிபதியாக புதன் வர்றாரு உங்களுடைய கௌரவம் அந்தஸ்து புகழ் செல்வம் செல்வாக்கு கீர்த்தி கூடும் பதினொன்றாம் அதிபதியாக சுக்கரன் பெண்களால் சகாயம் குறிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பால் நமக்கு நன்மை குறிப்பாக பெண் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பால் நமக்கு நன்மை சகாயம் ஆதாயங்கள் உண்டு பன்னெண்டாம் அதிபதியாக ஜாதகத்தில் செவ்வாய் வர்றாரு பன்னெண்டாம் இடம் விரயம் நஷ்டம் நம்முடைய சகோதர சகோதரர்களுக்காக நமக்கு நிறைய செலவு பண்ண வேண்டிய காலங்கள் உண்டு அப்ராடு போகிறதுல வாய்ப்பு ஒரு சிலர் அப்ராடில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் அத்தனையுமே இந்த காலங்களில் உண்டு மொத்தத்தில் இந்த குரு பயிற்சி உங்களுக்கு சிறப்புன்னு தான் சொல்லணும் அஞ்சாம் அதிபதியாக செவ்வாய் பாலிடிக்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கலைத்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் சற்று சுமாராக இருக்கும் அதே சமயத்தில் கலைத்துறையில் ஃபைனான்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் நல்லா இருக்கும் ரேஸ் லாட்ரி இது எல்லாமே ஆல் ஸ்பெக்குலேஷன் ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்கும் அஞ்சாம் இடம் பாலிடிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு சிறப்பான காலம்னு தான் சொல்லணும் மூணாம் இடம் சனி அவர் ரெண்டாம் இடத்துல கமிஷன் ஏஜென்சி ஓரளவுக்கு வருமானங்கள் உண்டு சம்பாத்தியங்கள் உண்டு சிறு தொழில் அல்லது சுய தொழில் உற்பத்தி சார்ந்த துறைகள் லாபகரமாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் சொந்தமாகவோ பார்ட்னர்ஷிப் ஒடி பண்ணக்கூடிய தொழிலில் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக பண்ண வேண்டிய காலகட்டங்கள் உண்டு பார்ட்னர் லாபம் அடைவார் நாம் நஷ்டம் அடைய வேண்டிய ஒரு காலம் இக்காலங்களில் இருக்குது அதனால் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய காலம் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும்